Good morning uh, mga viewers and subscribers Sa araw na to ay uh, may ini inihintay tayong uh, lithium ion batteries na uh, nakuha ko ng mura Kaya lang, sabi nung pinagbilan ko sabi niya ay hindi pa niya na-test sa kasalukuyan ngayon no? Pero nung, uh, nung mga bagong bilhin niya yun I guess ang battery ay uh, Bago nung binili niya, na-stock na matagal. So, hindi niya na na-test kung ano ang uh, kung anong kaligaya ng mga baterya. So, nakipag, uh, na, nag-take ako ng risk kung uh, is it worth, ano, is it worth uh, buying, you know. Tapos, nakipag-negotiate ako, yung sabi ko sa inyo na mag makipagbaratan kayo, nakuha ko siya ng uh, 21 pesos. Each cell. And, uh, sabi niya may 400 pieces daw siya pero late, later on sabi niya ang natira ay 355 so excited ako dahil sabi niya they are good quality cells daw no? so tingnan natin kasi uh, hindi ko nakita na personal eh. sabi ko sa niya kung pwede mong ipadala via post office no? or GLS yung aming uh, uh, delivery system dito Tapos pinadala na ako ng ang, uh, information na ang package ay madideliver within this day uh, today pero hindi nakalagay kung anong oras So gusto ko mamagbabad doon sa garden tool shed ay hindi ko magawa Plus hindi lang yan no? <laughs> Ngayon din darating yung ating solar panel yung dalawang solar panel By the way, hindi ako bumili ng bagong solar panel no? Refurbish yung ating nabili Ibig sabihin, yun yung mga nagamit na ng uh, within a uh, few years pero tested naman na ang, ang, ang performance niya almost 100% pa rin no? nakalagay dun sa ano well, may measure naman natin yun eh. at kung uh, ang alam niyo ang sukat ay uh, solar panel is ang um, haba niya ay 1.6 meter At ang kanyang uh, lapad ay 600, no I mean 66 cm. Tapos yung kapal niya ay ganyan. Tapos ang timbang niya ay 29 kilos. So mabigat-bigat din yun. Uh, at ilalagay ko yun sa bubong ng aking garden tool shed. Ako na mag-isa. So hindi ko alam kung paano ko bubuhatin yun. Iyakit ko sa bubong. Well, anyway, kung may, kung gusto mo talaga, may paraan. <laughs> may paraan pag gusto mo talaga. So, dalawa yung inaantay natin ngayon na package. Yung solar panel na dalawang piraso, 290 watts ang isa. Ang maximum current niya ay nasa 8.5 amperes, no? Bawat piraso. So, dahil sa MPPT yung ating charger, I'm expecting na pwede pumigay yun ng 20... 20 amps plus kasi ang voltage noon ay 40, 44 44 volts no e ang, ang voltage ng ating system ang maximum is 29.5 at 29.4 so ang MPPT kasi kinoconvert niya ang voltage into amps pag bumaba na sa voltahe ng battery so I'm expecting more or less 20 amps ang makukuha natin sa, sa dalawang panel satisfied na ako doon 20 amps sa maaraw yon sa walang gaano araw makukuha lang tayo ng 5 amps electrical charge na lang yung baterya okay na rin at uh, at least hindi masisiro ang baterya so alalayan ko na lang paggamit so yun yung update natin sa araw na to mamaya pagdating ng solar panel sa battery isasama ko yung sa unboxing. So stay tuned. Okay nga alis. So napuntahan namin ang kung saan nila drain up yung ano, isa sa mga satellite nila. At medyo may kabigatan. <laughs> Pakita ko sa inyo. Ngayon, bubuksan natin at sasama ko kayo sa unboxing. Okay, bubuksan natin. 
Thì cho ta tiếp thêm Rồi ito ang pagkabalik niya Kikita nyo ay sabog-sabog Lipat natin ito sa yung box natin na tig-iisang daan ang laman. Mabibilang natin kung ilan to. So ito may uh, apat na boxes ako. Ang laman nito ay tig-iisang daan. Ang sabi niya sa SMS niya ay big sack, sabi niya 355. So malalaman natin kung ilan niya kasi isang daan. Unahin natin yung mga subabog na materya. Ilagay natin dito sa lagayan. So ito lahat-lahat ang mga cells na pinadala niya, binili ko sa kanya. Bali, apat na kulay, violet, green, pink, limang kulay pala, gray, at saka pula. Ito ang kina, kinakatakutan ko mga baterya. Ito ang mga gamit niyang boxes na pinadala. At saka kung makikita niyo, wala pang label yung mga ano so hindi pa na test yung capacity pero ito mga to ay 2000 mA pataas nung bago pa no saka obviously hindi niya inayos yung pagka harvest kasi ang dami pang nakausli na mga nickel strip puno na yung ating isang box ibig sabihin niya na isang daan at marami pang kulay green dyan ito ay hindi pa natin nagagalaw gray at saka pink tulad na sinabi ko kanina ito ay ano hindi po pwedeng isa lang yan sa capacity test na ganyan kasi hindi magkakaroon ng proper contact dun sa terminal so ang susunod nito na proseso ay linisin natin ito isa-isa tatanggalin natin yung nickel strip ito ay isang daan isang daan isang daan at yan ay 29 peraso lang 329 cells lang natanggap natin Napa 355 ay ating cells Papakita ko rin sa inyo Pag nilinis ko na ito isa-isa Meron din namang mga ganda pagka ano, Walang sumasabit Pero yung ilan lang Maramihan talaga ay maraming sabit So welcome back sa ating Garden Tool Shed Paprosesa natin yung mga baterya ating nabili Makikita nyo, alin yung mga boxes Ito puno, ito puno Ba't ito nakalabas? Okay. Ito ay ito ay yung sinusimulan kong tanggalan ng mga yung maliwit na yun na nakasugat. Tapos bawat klase para lang ma-determine ko kung ano ang load nila o anong capacity. Ito ay dumating 0 volt. Tulad na sabi ko, itong charger na ito nakapag-revive ng dead cell. So from 0 volt ngayon, 3.5 na. Tapos sinoobserbahan ko wala namang init eto ngayon ay nasa testing capacity testing phase na so yung 1 na yan ay dinidischarge ko ng 1 current ito mga ito naman ay ito nagsimula na ang 2 natin nagsimula na ang 3 ay nagsimula na rin at yan ang 4 yung mga yun ay tinabi ko doon mga nalinis ko na kaya lang, makikita nyo siguro, may butas. Hindi yan pwedeng isali sa battery pack. Kung, kung isasali man, dapat mahinang yan. At saka hindi basta-basta malambot na panghinang ang ilalagay dyan. Yung, yung soldering uh, lead, yung medyo matigas na lead ang ilalagay dyan. Kasi pag nag, uh, nag-charge ang baterya, uh, yung density ng energy nag-iiba. Yung chemical reaction niya sa loob nag-iiba. Kasi yung pag nag-vent yan, delikado pag nag-vent. At di ko pa alam. Pasensya na at may tumamag sa telepono. 
yung uh, delivery man ng uh, solar panel ko na ngayon din dumating at kita nyo hapong hapon na rin ako tumawag dahil um, binababa niya na yung, ano, yung solar panel ng dalawa nakakabit na ngayon sa bubong ng ating uh, guardian tool shed at ibinaba ko na rin yung dalawang 100 ng 200 watt solar panel natin pinagpahinga na natin at update natin dito sa ating uh, mga baterya maglinis ako na isang daan yan malinis na yan ready for capacity testing na yan kasi natanggal ko na yung mga mga matatalas dyan ang dami ko na ipon no? tapos uh, yung pula yan na lang natitira meron pa rito ang dami ko pang lilinisin tapos yung isa doon puno pa yon. pero sa tingin ko ako magpapahinga na at uh, hapon na actually gabi na dito sa amin eh. kaso pag uh, summer dito may araw pa rin na ganyan makikita nyo pa rin ang liwanag mga alas 6 uh, gist na rito sa amin pero may araw pa rin at ang ating uh, solar panel na bago nakakabit yung tigalawang 290 watts na supposed to be I'm expecting a little bit uh, less than 20 kapag maaraw talaga nagcha-charge pa rin siya ng 1.6 amps kanina pagkabit ko nagcha-charge siya ng 2.5 amps kahit na medyo ganyan lang ano medyo makulimlim eh yan o oh. ang daming ah uh, ulap sa taas okay maraming salamat sa inyong uh, panunood uh, lahat ng uh, link sa ating mga DIY Powerwall videos nasa baba uh, marami pa tayong videos na gagawin marami pa tayong pagsasamahang videos so kung hindi ka pa subscriber mag subscribe ka na kung subscriber ka naman salamat sa suporta ako magpapahinga na salamat sa inyo God bless